హాయ్ బ్రో హాయ్ అన్న ఎలా రాశారు పర్లేదు బాగా రాశారు బాగా రాశారు ఎలా వచ్చింది పేపర్ పర్లేదు యాజ్ యూజ్ కొంచెం తెలుగు కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ కంటే కొంచెం టఫ్గా ఉంది ఇంగ్లీషా ఓకే మార్నింగ్ పేపర్ బాగా అనిపించిందా ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈజీ ఆఫ్టర్నూన్ ఈజీ మార్నింగ్ కూడా పర్లేదు మార్నింగ్ జిఎస్ పేపర్లో మనకి ఎక్కువగా ఏ అంశాలు అడిగారు ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ నెక్స్ట్ నదీ వ్యవస్థ గురించి కరెంట్ ఇష్యూస్ స్టేట్మెంట్ లాగా అడిగాడు అంటే పలానా సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎక్కువ వచ్చాయని పలానా సబ్జెక్ట్ అంటే ఎన్వాన్మెంట్ నుంచి ఒక నాలుగైదు వచ్చి ఉంటాయి జాగ్రఫీ ఒక పది వరకు వచ్చి ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టాట్ బాగా అడిగాడు గట్టిగా ఇచ్చాడు కూడా ఇంకా కరెంట్ ఇష్యూస్ కొంచెం బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అంతే ఇంకా ఏమున్నాయి పాలిటీ ఏమి అంతగా ఏం రాలేదు నదీ జలాల వ్యవస్థ అంతర్ అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాల గురించి అడిగాడు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నుంచి వచ్చాయి అంటున్నారు బైఫర్ కేసు బైఫర్ కేసు వచ్చే బైఫర్ కేసు గురించి ఒక పది వరకు వచ్చే పర్లేదు అది కూడా అంత సెక్షన్స్ ఏమి అడగలేదు డైరెక్ట్గా కంటెంట్ అడిగారు ఓకే మార్నింగ్ పేపర్ టోటల్ ఎన్ని టైమ్ చేశారు వన్ నాట్ నైన్ వన్ నాట్ నైన్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏం అంటే మీకు బెటర్గా అనిపించింది కదా ఆఫ్టర్నూన్ ఎన్ని టైమ్ చేశారు వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ ఫార్టీ త్రీ వెరీ గుడ్ అంటే తెలుగు తెలుగు బై బై తెలుగు ఇంగ్లీష్ డిఎస్సీకి ఉంటుంది కాబట్టి సో అక్కడ ప్రిపరేషన్ యూజ్ అయింది అందరూ డిఎస్సీ వాళ్ళే ఉన్నారా మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది డిఎస్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే డిఎస్సీ వాళ్ళకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఎక్కువ వస్తాయా లేదంటే ఏపీపీఎస్సీకే ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు డిఎస్సీ వాళ్ళకి ఎక్కువ రావచ్చు ఈ పేపర్ని బట్టి అయితే ఎందుకంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉంది కదా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మెయిన్ సో మామూలుగా ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు అయితే అంతగా ఇంగ్లీష్ని తెలుగుని చేయలేరు ఒక ప్లేయర్ ఒకటి బాగా ఇచ్చాడు కానీ అంటే మీరు ఏపీపీఎస్కి సంబంధించి జిఎస్ కూడా బాగానే చేశారు కదా వన్ నాట్ నైన్ నేను బాగా చేయలేదు పెట్టారు ఆ పెట్టాను అంతే ఓకే బ్రో ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ బ్రో నమస్తే అండి ఎలా రాశారు బాగానే రాసాను పర్లేదు ఎలా వచ్చింది పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ చాలా కష్టంగా వచ్చింది అంటే స్టాటిక్ ఏం కాకుండా అన్ని కరెంట్ టాపిక్స్ మీద ఇచ్చారు జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ సైన్స్ అని ఎలా కాకుండా అన్ని కరెంట్ టాపిక్స్ మీద బేస్ చేసి ఇచ్చారు అదే కొద్దిగా బాగా డిఫికల్ట్గా ఉంది సెకండ్ పేపర్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చారు అందరూ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో పెట్టారు ఫస్ట్ పేపర్ చాలా టఫ్గా ఉంది మార్నింగ్ పేపర్ ఎన్ని అటెంప్ట్ చేశారు మీరు నేనైతే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్ చేశాను సెవెంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ పేపర్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ ఫార్టీ అటెంప్ట్ చేశాను మార్నింగ్ పేపర్లు ఎక్కువ ఏ అంశాల పైన మీరు తడపడ్డారు అంటే బడ్జెట్ అంటే పర్టికులర్గా మొత్తం సిలబస్ మొత్తాన్ని కవర్ చేయలేదు కొన్ని ఇంట్లకి మాత్రం పరిమితం అయిపోయారు కరెంట్ ఈవెంట్స్ కరెంట్ టాపిక్స్ అనేవి కొద్దిగా చాలా కాంప్లికేటెడ్ అంటే ఎసర్షన్ లాగా ఇచ్చారు రెండు మూడు లైన్స్ ఇచ్చి అందులో వన్ ఆర్ టూ లేకపోతే టూ ఆర్ త్రీ అని చెప్పి అని అడిగారు అందుకే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఎప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారండి నేను ఆల్రెడీ జాబ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఏంటంటే ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కింద రాసుకున్నా అంతే సో నేను అంత సీరియస్ పేపర్ ప్రిపరేషన్ ఏమైనా లేను కానీ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయినా కూడా చాలా కష్టంగా ఉందని చెప్పారు సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే పేపర్ కష్టంగా ఉంది ఫస్ట్ పేపర్ అయితే ఫిలిమ్స్లో ఎన్ని మార్క్స్ స్కోర్ చేశారు నేను నైంటీ ఫైవ్ అలా వచ్చాను నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఓకే అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ పేపర్లో మీకు బాగా ఈజీగా అనిపించిన టాపిక్స్ ఆఫ్టర్నూన్ పేపర్లో ఒకాబులర్ ఈజీగా ఉన్నాయి తర్వాత ఎక్కువ ఒకాబులర్ అడిగారు తర్వాత తెలుగు కూడా చాలా మనకు తెలిసిన వెల్ నౌన్గా అడిగారు పెద్ద కష్టంగా ఏమి అడగలేదు సమాసాలు అయినా సరే సందులు అయినా సరే చాలా ఈజీగా అనిపించాయి వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయి అండి మీరు అంతా బాగా ఇదివరకు మీరు ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా రాశారా నేను చాలా రాశానండి వాటితో కంపేర్ చేస్తే దీని గురించి ఏం చెప్తారు వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ పేపర్ చాలా చాలా టఫ్గా ఉంది ఫస్ట్ పేపర్ అయితే సెకండ్ పేపర్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది ఫస్ట్ పేపర్ మనం చాలా అంటే కొత్త ప్యాటర్న్ మారుస్తున్నారేమో లాస్ట్ టైం మనం గ్రూప్ వన్ కూడా అదేవిధంగా ఇచ్చారు సో ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది గ్రూప్ ఫోర్ అని కాకుండా చాలా డిఫికల్ట్ లెవెల్ పెరిగాయి ఎందుకంటే ఇంకా ఒకప్పుడు స్టాటిక్ అంశాలు ఏమి అన్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే కరెంట్ ఈవెంట్స్ మీద డెప్త్గా చదువుకోవాలి ప్రతి అంశాన్ని లోపలికి వెళ్ళి చర్చించుకొని డిస్కస్ చేసుకొని చదువుకోవాలి అంతే రెండు పేపర్లు కలిపి ఎంత స్కోర్ వస్తే సేఫ్ స్కోర్ అని భావించవచ్చు రెండు పేపర్లు కలిపిన
ఎలా రాశారు బాగా రాసింది సార్ ఓకే ఎన్ని అటెంప్ చేశారు టోటల్ టోటల్ ఫస్ట్ పేపర్ అయితే నైంటీ ఫోర్ అటెంప్ చేశాను సెకండ్ పేపర్ అయితే వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ సెకండ్ పేపర్ బాగా ఈజీగా ఉందా ఈజీగా ఉంది సార్ ఫస్ట్ పేపర్ కన్నా సెకండ్ పేపర్లో ముఖ్యంగా ఏ ఎక్కువ ఏ టాపిక్స్ నుంచి అడిగాడు తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ సెకండ్ పేపర్ మ్యాక్సిమం తెలుగు పదాలు ఇచ్చి ఇంగ్లీష్లో మార్చడం ఇంగ్లీష్ పదాలు ఇచ్చి తెలుగులో మాట్లా మార్చడం ఎక్కువ ఇవి ఇచ్చాడు సార్ ప్రిలిమ్స్ కూడా మీరు రాశారు కదా క్వాలిఫై అయ్యారు కాబట్టి వచ్చారు ప్రిలిమ్స్లో కష్టంగా ఉందా తెలుగు ఇంగ్లీష్ సైన్స్లో కష్టంగా ఉందా రెండు ఈజీ సార్ పరంగా అయితే మాత్రం రెండు అయితే ఈజీ రెండు పేపర్లు కూడా అయితే మెయిన్స్ ఫస్ట్ పేపర్ మాత్రం చాలా డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఇచ్చాడు జిఎస్ ఎలా ఫేస్ చేశారు జిఎస్ కొద్దిగా తలబడ్డాను సార్ అక్కడ కొన్ని ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ చేసినా సరే అన్ని ఒకేలా విధంగా ఉండడం దీనివల్ల కొద్దిగా ఎప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు యాక్చువల్గా అయితే వన్ మంత్ టూ మంత్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతుంది సార్ కాన్స్టిట్యూట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అలాగే దీనికి కూడా ఆల్టర్నేట్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటే ప్రిలిమ్స్ రాసి చాలా రోజులు అయింది కదా అప్పటి నుంచి మరి దీనికి ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదా క్వాలిఫై అయినా కూడా అంటే ఇంక ఎగ్జామ్స్ డేట్ అవ్వలేదని కొద్దిగా అలా నెగ్లెక్ట్ చేశాను ఈ మధ్యలో కాన్స్టిట్యూల్ ఎస్ఐ ఉండడం వల్ల దీన్ని సైడ్ పెట్టేస్తాను మళ్ళీ మీరు కాన్స్టేబుల్ ఎస్ఐకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అవును సార్ ప్రిలిమ్స్ అయింది కాబట్టి మెయిన్స్ కొట్టి అంటే జాబ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా మీరు ఇప్పుడు రాసి వచ్చిన ప్రకారం మేబీ సార్ అంటే ఫస్ట్ పేపర్లో పర్లేదు మార్క్స్ బాగా గైన్ చేయొచ్చు అనే అనిపిస్తుంది నేను అటెంప్ చేసిన దాన్ని బట్టి నేను ఎక్కువైతే అటెంప్ చేయలేదు అవన్నీ పర్లేదు అని అనిపిస్తే పర్లేదు మీకు జిఎస్లో ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఈజీగా చేయగలిగాను అనిపించింది జిఎస్లో అన్నీ మోడరేట్గా సార్ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ కానీ అన్నీ కూడా మోడరేట్గా అలాగే అటెంప్ట్ చేశాను మరి టఫ్ బిట్లు అనేవి విడిచిపెట్టాను కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు వరకు వచ్చాయి కరెంట్ అఫేర్స్ పథకాలు అన్నీ చూసుకుంటే ఇంచుమించు థర్టీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది సార్ అన్ని కలిపి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎకానమీ కానీ థర్టీ ఫైవ్లో ఇచ్చారు మెంటల్ ఎబిలిటీ ఏమో అడిగారు మెంటల్ ఎబిలిటీ అడిగారు సార్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఒక థర్టీ మార్క్స్ అడిగారు స్టాట్ అడిగారు స్టాట్లో రీజనింగ్లో అడిగారు సో రెండు కలిపి ఒక థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది ఓకే బ్రో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ హాయ్ సార్ హాయ్ బ్రదర్ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు సెకండ్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది తెలుగు ఈజీగా ఉంది ఇంగ్లీషు పర్వాలేదు బాగా చేయగలుగుతారు మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా నైంటీ పర్సెంటేజ్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు అది మార్నింగే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది టఫ్గా ఉంది పేపర్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా ఒక పద్మ అవార్డులు కానీ లేదని అంటే ఆస్కార్ అవార్డులు కానీ లేదు మన గవర్నర్ చేంజ్ అయ్యారు వాటి నుంచి కానీ ఇంకే బిట్లు కూడా రాలేదు అంతా కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అప్లికేషన్ టైప్ వెళ్ళిపోయాయి అన్నీ కూడా కంటెంట్ కూడా అలాగే అయిపోయింది ఎకానమీ నుంచి కానీ పాలిటీ నుంచి కానీ ఎక్కువ బిట్లు రాలేదు ఎప్పుడైతే మాత్రం బాగుంది చాలా ఈజీగా ఉంది తెలుగులో వ్యాకరణాంశాలకు బదులుగా వ్యాకరణాంశాలు తక్కువ ఇచ్చాడు అన్ని అర్థాలు పర్యాయ పదాలు జాతీయాలు ఈ రకంగా ఎక్కువ ఇచ్చాడు కాబట్టి పేపర్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది ఇంగ్లీష్ కూడా పర్వాలేదు మరీ డిఫికల్ట్గా అయితే ఏం లేదు చేయగలిగేటట్టు ఉంది కాబట్టి సెకండ్ పేపర్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ పేపర్ మాత్రం చాలా టఫ్గా ఉంది చూడాలి ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు డిఎస్సి ప్రిపరేషన్ కదా అవునవును డిఎస్సి ప్రిపరేషన్ కాబట్టి తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఈజీగా ఉందా అంటే ఎప్పటి నుంచో ఏపీపీఎస్సికి మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రిపేర్ అయ్యేటోళ్ళకి తెలుగు ఇంగ్లీష్ అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఎలాగ ఉంటుంది ఈ పేపర్ ఎవరికైనా ఇది జనరల్గా ఉంది ఒకవేళ డిఎస్సి టెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైతే వ్యాకరణ అంశాలు అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ వ్యాకరణ అంశాలు సందులు కానీ సమాసాలు కానీ లేకపోతే ప్రత్యక్ష పరోక్ష కథనాలు కానీ లేకపోతే ఇంకా భాష భాగాలు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇందులో అంత లోతుగా అయితే ఏమి వెళ్ళలేదు చాలా పై పైన ఇచ్చాడు సందుల్లో కొన్ని సందులు ఇచ్చాడు అనునాసిక్ సంధి ఒత్త సంధి అలంకారాల్లో ఉపమా అలంకారము ఇంకా ఒక రెండు మూడు అలంకారాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎవరికైనా పెద్ద కష్టం అయితే అనిపించదు జనరల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఎలా ఉంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా యాక్టివ్ వాయిస్ పాసిటివ్ వాయిస్ ఇచ్చాడు కొన్ని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ కొన్ని ఇచ్చాడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నుంచి వచ్చింది ఆ తర్వాత యాంటెనమ్స్ సినానమ్స్ పాసేజీలు రెండు ఇచ్చాడు కానీ అవి కష్టంగా అయితే లేవు ఇంతకుముందు కోర్టు ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే కొంచెం తినిపించాడు జంబ్లింగ్ కొంచెం టైం టేకింగ్ అయ్యింది అవి అర్థం చేసుకొని చేసే సరికి కానీ మిగతా పాటు పర్వాలేదు బ
వన్ ఫార్టీ దాటిపోయి బాగా అటెండ్ చేశాను అది మార్నింగ్ పేపర్ మార్నింగ్ పేపర్ అయితే ఎక్కువ అటెంప్ట్ చేయలేదు ఒక వన్ టెన్ అరేంజ్లు చేసి టోటల్గా కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఈ మార్క్స్ స్కోర్ వస్తే సేఫ్ అని మీరు భావిస్తున్నారు ఈ పేపర్కి వన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ దాటిపోతారు అందరు కూడా వన్ థర్టీ ఫస్ట్ పేపర్ అయితే ఒక నైంటీ దాటడం అనేది కష్టం ఎయిటీ నైంటీ ఆ రేంజ్లో ఉండొచ్చు బాగా ఇదైతే లేదంటే నైంటీ దాటడం అనేది చాలా కష్టం మీ మాటల ప్రకారం కట్ ఆఫ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది అనిపిస్తుంది కట్ ఆఫ్ సెకండ్ పేపర్ని బట్టి కట్ ఆఫ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫస్ట్ పేపర్ని బట్టి అయితే అంత కట్ ఆఫ్ ఉండదు కట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే నేనేమనుకుంటాను అంటే ఉదయం పేపర్ బాగా రాసిన వాళ్ళు మధ్యాహ్నం కాస్త ఇబ్బంది పడతారు అనుకుంటున్నా ఉదయం ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు మధ్యాహ్నం ఇబ్బంది పడతారు లేదు లేదు ఉదయం అయితే అందరూ ఇబ్బంది పడ్డారు మధ్యాహ్నం అయితే అందరికీ బాగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం ఇబ్బంది పడే ఇది అయితే ఉండదు ఉదయం మాత్రం ఇబ్బంది పడ్డారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎలా రాశారు పర్లేదు బాగా రాసాను అది ఫస్ట్ పేపర్ కొద్దిగా టఫ్ ఉంది అది మేము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ గట్టిగా ఇచ్చారు సెకండ్ పేపర్ పర్లేదు బాగా ఇచ్చారు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు కొద్దిగా గొప్ప ఒక సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అబ్బు చేయొచ్చు కానీ ఫస్ట్ పేపర్ గ్రూప్ వన్ లెవెల్లోనే గట్టిగా ఇచ్చారు అది ఇంకా గట్టిగా చదవాలని గ్రూప్స్ అనే ఫస్ట్ పేపర్ ఎన్ని అటెంప్ట్ చేశారు నేను వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ చేశాను సెకండ్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీన్ చేశాను సెకండ్ పేపర్ తక్కువ చేశారా అంటే ఏంటి ఫస్ట్ నుంచి గ్రూప్స్కే ప్రిపేర్ అవుతున్నారా ఫస్ట్ నుంచి గ్రూప్ 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 టూ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఓకే ఫిలిమ్స్లో ఎన్ని మార్క్స్ సాధించారు ఫిలిమ్స్ ఎనభై రెండు వచ్చారు క్వాలిఫైయర్ కరెక్ట్గా ఓకే ఇప్పుడు మనకి మెయిన్స్లో ఉద్యోగం వస్తుందని హోప్స్తో ఉన్నారా హోప్తో ఉన్నాం మరి కట్ ఆఫ్ ఎలాగ ఉంటే తెలియదు మనకి కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ అంటే తక్కువగా ఉండొచ్చు అనుకుంటాను అయితే సెకండ్ పేపర్ కొద్దిగా సింపుల్గా ఉండడం వల్ల దానివల్ల కొద్దిగా కట్ ఆఫ్ తరగవచ్చు రెండు పేపర్లు కలిపి మీకు బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన అంశాలు ఏంటి అయితే కొద్దిగా ఫస్ట్ పేపర్లోనే కొద్దిగా కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటివ్గా ఇచ్చారు కానీ ట్వంటీ ట్వంటీవి ఇచ్చారు ఎక్కువగా ఈ మధ్య అనేది కొద్ది తక్కువ ఇచ్చారు అది ఇంకొద్ది ఎక్కువగా కరెంట్ అఫేర్స్ చదివితే బెటర్గా చేయొచ్చు అని అనిపించిందా లేదు చదివినా కానీ చాలా కష్టంగా ఇచ్చాడు అనిపించిందా ఇంకొద్దిగా చదవాలి ఇది అంతే ఇంకా ప్రిపరేషన్ ఇంకా లోతుగా చదవాలి అది ఓకే బ్రో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్